ஹலோ ஆஸ்பரன்ஸ் வெல்கம் டு சத்யேஷ் அகாடமி ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட்டடாக ப்ரீவியஸாக நிறையா வீடியோஸ் பாட் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதில் எக்கனாமிக்ஸோட பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் நேஷ்னல் இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இது தொடர்பான வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாமே பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகணும் அப்படின்னா பிளானிங் ஸோ பிளானிங்னா என்ன பிளானிங் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்தியாவில் பிளானிங் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்ட பட்டுச்சு ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான் மூலியமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ அதை ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுத்தது பிளானிங் கமிஷன் அண்ட் இப்போ பிளானிங் வந்து நித்தி ஆயோக் மூலியமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ பிளானிங் ஃபைவ் இயர் பிளான் மாடல்ஸ் பிளானிங் கமிஷன் அண்ட் நித்தி ஆயோக் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் பிளானிங் ஸோ டெஃபினிஷன் ஆஃப் பிளானிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் எக்கனாமிக்ல எக்கனாமியோட டெஃபினிஷன்லேயே நம்ம பிளானிங் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ எக்கனாமி இஸ் ஹவு த சொசைட்டி யூஸ் இஸ் கார்ஸ் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ மக்களுடைய தேவைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டே வருது நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஸோ இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பிளான் எக்கனாமியால தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அந்த பிளான் எக்கனாமிய இந்த பிளானிங் மூலியமா தான் நம்மளால பண்ண முடியும் ஸோ பிளானிங் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ பிளானிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ பிளானிங் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு செயல் அந்த பிளானிங் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா அந்த பிளானிங்கோட தன்மை மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் பிளானிங் கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ பாருங்க பிளானிங் ஒன்று பண்றோம் அப்படின்னா அதுல சக்சஸும் ஆகும் ஃபெயிலியரும் ஆகும் சக்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா எதனால ஃபெயிலியர் ஆகுது நிதி பற்றாக்குறையாக ஃபெயிலியர் ஆகுதா இல்லை நம்ம பிளான் பண்ணதே தப்பா இல்லை நம்ம கையில் ரிசோர்ஸஸ் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி அனலைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய சேஞ்சிங் நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பிளானிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் எஸ் டு த சேஞ்சிங் நீட்ஸ்க்கு தேவை மாதிரி நம்ம பிளானிங்கை ஃப்ளெக்சிபிளாக அமைக்கணும் இந்த ஆண் இந்த வருஷம் அந்த பிளான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சோ அடுத்த வருஷம் அதை வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பிளானிங்குடைய ஐடியாலஜிஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது டூயிங் சம்திங் டு அச்சீவ் த கோல் ஒரு பிளானை நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்குன்னு ஒரு கோல் இருக்கணும் அது ஷார்ட் டேர்ம் கோலாக இருக்கலாம் அல்லது லாங் டேர்ம் கோலாக இருக்கலாம் கோல் இருக்கணும் அதுக்கான டார்கெட் இருக்கணும் ஸோ இப்படி இருந்தா தான் அதை நோக்கிய பயணம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து சம்திங் டு அச்சீவ் த கோல் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ஃபைனல் அவுட் புட் ஸோ பிளானிங் வந்து நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணிட்டோம் அதை இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதோடைய ஃபைனல் அவுட் புட் என்னவா இருக்கும் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆகவும் எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் ஆகவும் ஓவராலாக எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் இந்த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அண்ட் எக்கனாமி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா பீப்புளுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் அண்ட் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வாழ்வாதாரம் ஒரு உயர்ந்திருக்கணும் நேஷனல் இன்கம் உயர்ந்திருக்கணும் ஜிடிபி அதிகமாக இருக்கணும் ஓவராலாக ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே பிளானிங்ல இருந்து தான் நம்மளால பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனல் அவுட் புட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டா இருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்ப்போம் ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இட் இஸ் ஃபிளெக்சிபிள் இட் இஸ் டூயிங் சம்திங் டு அச்சீவ் த கோல் அண்ட் ஆல்சோ அதோட ஃபைனல் அவுட் புட் என்னவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் இருந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ உலக நாடுகள் எல்லாமே யூஎஸ்ஆருடைய ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி தான் பிளானிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவங்க நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுடைய பிளானிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினாங்க ஸோ வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் நடந்தது ஸோ அந்த டைம்ல யூஎஸ்எஸ்ஆர் மட்டும் அந்த எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன்ல அடிப்படாம தப்பிச்சுது ஏன் அப்படின்னு எல்லாரும் பார்க்கும் போது அவங்க இந்த பிளானிங் மூலியமா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளவு குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஐடியாவை அவங்க வச்சிருந்தாங்க அதனாலதான் அவங்களால அந்த எக்கனாமிக் டிப்ரெஷனை தாக்கு பிடிக்க முடிஞ்சது ஸோ அதனால தான் எல்லா கண்ட்ரீஸும் யூஎஸ்ஆருடைய மாடலை பேஸ் பண்ணி பிளானிங்கை இம்ப்ளிமெண்
டெமோக்ரஸி அப்படின்னாவே வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் மக்களுடைய நலத்தை தான் அதிகமாக கருத்தில் வச்சுருக்கணும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு சோஷியலிசம் ரிலேட் பண்ணியே இருக்கு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் தான் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புளை பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த ஐடியாவை கொடுக்குறாரு நெக்ஸ்ட் கேபிட்டலிசம் கேபிட்டலிசம் அப்படின்னா பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் வருவாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஃபாஸ்டர் க்ரோத் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாகும் அண்ட் ப்ராஃபிட் மோட்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ இவர் கொடுத்த பிளானில் பார்த்தோன்னா போத் டெமோக்ரஸி வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புளும் இருக்கு அண்ட் கேபிட்டலிசமும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ கேபிட்டலிசம் உள்ள வந்தாவே இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள வந்துடும் ஸோ இவருடைய ஐடியா பாருங்க டெமோக்ரஸி அண்ட் கேபிட்டலிசமுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு டென் இயர் பிளான் மாடலாக இருக்க போது அண்ட் அவருடைய புக் வந்து பிளான் எக்கனாமி ஆஃப் இந்தியா அந்த புக்கில் தான் இந்த ஐடியாலஜியை கொடுத்துருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜவஹர்லால் நேரு பிளான் நைன்டீன் தேர்ட்டி இந்த பிளான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காங்கிரஸ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ காங்கிரஸ் அவங்களுடைய பிளானிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த பிளானில் சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் மைய திட்டமிடல் அதுக்கு தான் அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது யூனியன் தான் பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான பிளானிங் இந்தியாவுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத அமைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளானிங் கமிட்டியை உருவாக்குவாங்க அந்த பிளானிங் கமிட்டி அக்டோபர் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பிளானிங் கமிட்டியோட சேர்மன் யாரு அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு அந்த பிளானிங் கமிட்டியோட சேர்மனை அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அந்த கமிட்டியில பிப்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பதினஞ்சு மெம்பர் கொண்ட குழுவா இந்த பிளானிங் கமிட்டியை அமைக்கிறாங்க ஸோ இந்த பிளானிங் கமிட்டி அவங்களுடைய ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை எப்போ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல கொடுக்குறாங்க ஸோ பாருங்க இந்த பிளானிங் கமிட்டி அமைச்ச அமைக்கப்பட்டது நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்ல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல தான் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இவ்வளோ கால இடைவெளி இருக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் மூவ்மெண்ட் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் வரைக்கும் நடக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் மூவ்மெண்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஃபுல் ஸ்விங்ல நடக்கப்படும் அண்ட் ஆல்சோ அதில் காங்கிரஸ் வந்து ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன்ல ஈடுபடுவாங்க அதனால இந்த மெம்பர்ஸ் இந்த மெம்பர்ஸ்னால ஃபைனல் பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாம இருக்கும் அண்ட் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டையும் அவங்களால கொடுக்க முடியாது ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவங்களுடைய பிளானை வெளியிட்டு இருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாம்பே பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த பிளான் யாரால் ஃபார்முலேட் பண்ணப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எயிட் லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பாம்பேல இருக்கக்கூடிய எட்டு லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்னால இந்த பிளான் ஃபார்ம் பண்ணப்படுது ஸோ அவங்களுடைய ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி பிப்டீன் இயர் பிளான் மாடலாக அதாவது பிப்டீன் இயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடலாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் விஸ்வேஸ்வரய்யா பிளானில் டென் இயர் பிளான் மாடலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவை அவர் முன் வச்சார் இந்த பாம்பே பிளானில் ஃபிஃப்டீன் இயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல் ஸோ பாருங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் எல்லாருமே உள்ள பிளான் பண்ண வந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய மாடல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடலாக தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராஃபிட் மோட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இவங்களுடைய ஐடியாலஜிஸ் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் அண்ட் பேசிக் குட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் அப்படின்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் குட்ஸ் லைக் ஸ்மால் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வில்லேஜ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்துக்குமே இதுலேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்க்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் சானிடேஷன் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் இது எல்லாமே தான் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கிற ஐடியாலஜியை இந்த பிளானில் முன் வைக்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரிவென்டிங் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் செல்வங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல குவிரத தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ செல்வங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல குவிரத தடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டாக்ஸேஷன் வந்து ப்ராப்பரா அமைச்சோம் அப்படின்னா தான் அந்த இடத்துல ஸோ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் நம்மளால ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும் போது இப்போ நம்ம குறைஞ்ச அளவு சேலரி வாங்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டாக்ஸ் கம்மியா பே பண்ணும் சேலரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நம்மளுடைய டாக்ஸும் அதிகமா பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல தான் இந்த செல்வம் வந்து ஒரே இடத்துல குவி ஒரே இடத்துல குவிரத நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண மு
காந்தியன் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த பிளானை யார் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எஸ் என் அகர்வால் தான் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ இவருடைய ஃபுல் நேம் வந்து ஸ்ரீமன் நாராயண் அகர்வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் பாருங்க அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு ஸோ காந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னாவே அக்ரிகல்ச்சருக்கும் அதாவது வில்லேஜ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் வில்லேஜ வந்து எக்கனாமியில எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த காந்தியனோட எக்கனாமியில இருக்கும் ஸோ அதை படி பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அண்ட் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குடிசை தொழில்கள் ஸோ வில்லேஜ் வில் சாட்டிஸ்ஃபை எதர் பேசிக் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ வில்லேஜ் லெவல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் மூலியமா வில்லேஜ் அவங்க அவங்களுக்கான தேவைகளை தாங்களாகவே பூர்த்தி செஞ்சுப்பாங்க அவங்களுடைய தேவைகள் ஓரளவுக்கு லிமிட்டட் சர்க்கிள் ஏதா இருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வில்லேஜ் வில் சாட்டிஸ்ஃபை தர் பேசிக் நீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் தே வில் ஆல்சோ அச்சீவ் செல் சஃபிஷியன்சி தண்ணீரையும் அவங்க அடைஞ்சிருவாங்க ஸோ காந்தியன் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் காந்தி வந்து ஒரு நிறைய கோடிக்கணக்கில் ஒரு இன் ஒரு ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு பத்தாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கறத தவிர்த்து ஒரு ரூரல் எக்கனாமிக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர்த்துக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி உருவாக்கி தரப்படும் அப்படிங்கிற அதை நம்பக்கூடிய ஆளு ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாகும் அங்க நிறைய டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் காந்தி வில்லேஜ் பேஸ்ட் எக்கனாமிக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு எக்கனாமிக் மாடல அவர் முன் வைப்பாரு ஸோ இந்த பிளான்லயும் அதை தான் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எஸ் என் அகர்வால் அவருடைய ஃபாலோவர் தான் அதனால தான் அவரு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாலஜியை முன் வைக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஒன் பீப்புள்ஸ் பிளான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதை யாரு ஃபார்முலேட் பண்றாரு அப்படின்னா எம் என் ராய் எம் என் ராய் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியால கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து உருவாகிற அந்த பார்ட்டி உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருந்தவர் எம் என் ராய் அந்த பார்ட்டியோட ஃபவுண்டரும் எம் என் ராய் தான் ஸோ இந்தியால பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி உருவாகி இருக்கும் ஸோ அப்ப இந்த பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிஸ்டோட ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிளான் இருக்க போகுது ஸோ பாருங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் வந்து மெக்கனைசேஷன் ஆகணும் அக்ரிகல்ச்சர்ல டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து ஃபார்மிங் வந்து பெட்டராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிளான்ல அவர் இதை சொல்லியிருக்கார் அண்ட் நோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் பவர் பவரும் வெல்த்தும் ஒரே இடத்துல குவியக்கூடாது அதையும் மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ கம்யூனிசமோட ஐடியாலஜி அதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஸோ பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் தான் அந்த வெல்த்தையும் பிரிச்சு கொடுக்கணும் பவர்ஸையும் பிரிச்சு கொடுக்கணும் டீசென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற தாட்ல தான் இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ அது எல்லாமே இப்ப ஒரு கண்ட்ரில ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸ ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபுல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய தகுதி யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் அந்த கவர்மெண்ட்னால தான் சோசியல் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியோட ஐடியாலஜி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பாருங்க நோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் அண்ட் பவர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வெல்த் பை ஸ்டேட் ஓன்லி ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் தான் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ அப்படி பண்ணினா தான் சோசியல் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக நம்பக்கூடிய ஆள் ஸோ இந்த பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர் இஸ் த்ரூ ஒன்லி ஸ்டேட்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்வோதயா பிளான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி யார் இந்த பிளானை ஃபார்முலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் தான் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு ஸோ இது யாருடைய ஐடியாலஜியிலிருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காந்தி அண்ட் வினோபாபாவே ஸோ காந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ரூரல் பேஸ்ட் எக்கனாமிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவார் ஸோ அதனால இந்த பிளான்ல அக்ரிகல்ச்சர் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது அண்ட் வினோபாபாவோட இருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒரு சில பாலிசியும் கொண்டு வந்திருக்காரு அது வந்து பார்த்தோம்னா லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வினோபாபாவையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதான் மூமெண்ட் அதாவது பூமி தான இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாரு ஸோ அந்த ஈவெண்டோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்
இந்த பிளான்ல இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடி இந்தியாவில் என்னென்ன மாதிரியான ஐடியாலஜிஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து விஸ்வேஸ்வரய்யா பிளான் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா டெமோக்ரஸி அண்ட் கேபிட்டலிசமுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாரு அண்ட் செகண்ட் ஒன் காங்கிரஸ் பிளான் காங்கிரஸ் பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று உருவாக்குனாங்க அவங்களுடைய ஃபைனல் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் நெக்ஸ்ட் பாம்பே பிளான் பாம்பே பிளானில் தான் முக்கியமான ஐடியாலஜிஸ் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் அண்ட் பேசிக் குட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் வெல்த் த்ரூ டேக்ஸேஷன் இது எல்லாமே இந்த பிளானில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது காந்தியன் பிளான் பார்த்தோம் ஸோ காந்தியன் பிளானில் ரூரல் பேஸ் எக்கனாமிக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதை ஃபார்ம்லேட் பண்ணது எஸ் என் அகர்வால் தான் ஃபார்ம்லேட் பண்ணாங்க ஸோ பீப்புள்ஸ் பிளானில் யார் ஃபார்ம்லேட் பண்ணாங்கன்னா எம்என் எம்என் ராய் ஸோ கம்யூனிஸ்டோடைய ஐடியாலஜிஸ் தான் இந்த பீப்புள் பிளானில் அதிக முக்கியத்துவம் வாங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ அடுத்தது சர்வோதயா பிளான் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் வந்து ஃபார்ம்லேட் பண்ணுவார் காந்தியோட எக்கனாமிக் பிளானிங் அண்ட் வினோபாபாவோட எக்கனாமிக் பிளானிங் ரெண்டுமே கம்பைன்ட் ஆகி தான் இந்த பிளான் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பிளானிங் இன் இந்தியா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஸோ பிளானிங் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் பிளானிங் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத எல்லாருமே உணர்ந்தாங்க ஸோ அதனால பிளானிங் கமிஷனுடைய தேவையை உணர்ந்து அது பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று உருவாக்கப்படணும் அப்படின்னு எல்லாரும் அதை முன் வச்சாங்க ஸோ நேஷனல் பிளானிங் கமிட்டி அப்படி ஜவஹர்லால் நேருடைய பிளான்ல பார்த்தோம் இந்த கமிட்டி அமைச்சாங்க அப்படின்னு அவங்களுடைய ஃபைனல் ரிப்போர்ட்லையும் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்குங்க அப்படிங்கிறத பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால மார்ச் பிப்டீன் நைன்டீன் பிப்டியில பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு உருவாக்கப்படும் ஸோ அந்த பிளானிங் கமிஷன் எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் ஒரு தீர்மானம் போட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு இந்த பிளானிங் கமிஷனை உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் இஸ் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் மூலியமா உருவாக்குறாங்க இட் இஸ் நான் கான்ஸ்டியூஷனலாகவும் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ சுப்ரீம் ஆர்கன் ஆஃப் சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ பிளானிங் உடைய ஃபைனல் அவுட் புட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டாக தானே இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்கன் வந்து பிளானிங் வந்து சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அவங்க அவங்களுடைய பாலிசியை ஃபார்ம்லேட் பண்ண போறாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்க போகுது ஸோ பொ இப்ப பாருங்க பிளானிங் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் மார்ச் பிப்டீன் நைன்டீன் பிப்டீன்ல உருவாக்கப்பட்டது எக்ஸிகூட்டிவ் ரெசல்யூஷனால் உருவாக்கப்பட்டது நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அண்ட் அவங்களுடைய சுப்ரீம் ஃபங்க்ஷன் என்னவா இருக்கும் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான பிளான் தேவைப்படுதோ அதுதான் அவங்க ஃபார்ம்லேட் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் அதில் என்ன காம்போசிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த பிளானிங் கமிஷனுடைய சேர்மன் வந்து யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் இவங்களுடைய சேர்மனாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷனில் ஃபோர் டு செவன் ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்க அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க அண்ட் எக்கனாமியில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸில் ஒரு நாலுலேருந்து ஏழு மெம்பர்ஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வைஸ் சேர்மனா யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ்ல இருக்காங்க இல்லையா அதுல இருந்து யாராவது ஒரு மெம்பர் தான் இந்த வைஸ் சேர்மனா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்கள யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா யூனியன் கேபினட்ல இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த வைஸ் சேர்மனை அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு சில மினிஸ்டர்ஸ் எக்ஸ் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் ஆகும் இதுல இருப்பாங்க அண்ட் மெம்பர் செக்ரட்டரியா ஒரு சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர் இருப்பாங்க ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து எந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இதுல இருக்க மாட்டாங்க ஸோ பிளானிங் கமிஷனோட முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதுதான் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து எந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டேட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து யாருமே சொல்ல முடியாது அண்ட் சென்ட்ரல் வந்து என்ன பிளான் பண்றாங்களோ அதுதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும் ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு பிளானிங் ஐடியாஸும் வாங்கப்படாம இருக்கும் ஸோ அதனால இதோடைய பேசிக் டிஸ்அட்வான்டேஜே ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இல்லாதது
இங்கேயும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வராங்க பிளானிங் கமிஷனுடைய சேர்மனும் பிரைம் மினிஸ்டராக தான் இருப்பாங்க ஸோ ஆல் யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டரும் இதில் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அண்ட் இதில் பாருங்க சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூட்டிஸ் ஸோ பிளானிங் கமிஷனோட முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜே மெம்பர்ஸ் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து எந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸும் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலில் ஸ்டேட்ஸுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கும் வகையில் எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் இதில் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்க ஸ்டேட்ஸ்க்கு என்ன தேவைகள் அப்படிங்கிறத இந்த மீட்டிங்கில் தான் முன்வைக்க முடியும் பிளானிங்கில் வந்து அவங்களால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண முடியாது இவங்க கொடுக்கக்கூடிய பாலிசிஸ் ஆகட்டும் அது எல்லாத்தையும் இவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பிளானிங் கமிஷன் தான் ஒரு பிளானை ஃபார்முலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க இவங்க அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் கைட்லைன்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் நேஷனல் பிளான் அண்ட் அந்த நேஷனல் பிளானை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ வேரியஸ் இஷ்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க வேரியஸ் இஷ்யூஸ் இன் த சென்ஸ் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலாக இருக்கலாம் இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் இது ரிலேட்டடான டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அண்ட் அதில் வந்து பிளானிங்கில் என்ன மாதிரி கொண்டு வரலாம் என்ன மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணி அண்ட் பிளானிங் கமிஷனுக்கு இவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய முக்கியமான வேலை ஸோ இதில் யார் யார் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் சேர்மனாக இருப்பார் யூனியன் எல்லா யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் இதில் மெம்பராக இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலில் இருக்க போகிறாங்க ஸோ இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன பார்த்தோம் நான் கைட்லைன்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் நேஷனல் பிளான் அண்ட் அதை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அண்ட் வேரியஸ் இஷ்யூஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க இதுதான் அதில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நேஷனல் பிளானிங் கவுன்சில் இது வந்து இன்னொரு ஆர்கன் இவங்களும் பிளானிங் கமிஷனுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த நேஷனல் பிளான் பிளானிங் கவுன்சில் ஃபோர்த்து ஃபைவ் இயர் பிளான் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிளானிங் கவுன்சிலை வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ இது வந்து எப்போ உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் யார் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேரியஸ் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்தி இந்த பிளானிங் கமிஷனில் மெம்பராக வச்சுருப்பாங்க ஸோ யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு எக்கனாமிக்ஸ் ஃபீல்டு அக்ரிகல்ச்சர் இரிகேஷன் ட்ரேட் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஸோ இந்த செக்டார்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாப் நாச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்தி நேஷனல் பிளானிங் கம் கவுன்சிலில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க பிளானிங் எப்படி பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத டீடைல்டாக ஸ்டடி பண்ணுவாங்க டீடைல்ஸாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவங்க டேட்டாஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் மெம்பர்ஸாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஒரு ஒரு செக்டாரையும் டீடைல்டாக ஸ்டடி பண்ண போகிறாங்க டீடைல்டாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவங்க அவங்களுடைய டேட்டாவை பிளானிங் கமிஷனுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ இதை வச்சு தான் பிளானிங் கமிஷன் அவங்களுடைய பிளானை ஃபார்முலேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ பிளானிங் கமிஷனுக்கான முக்கியமாக ரெண்டு ஆர்கன் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து நேஷனல் பிளானிங் கவுன்சில் ஒன்று நெக்ஸ்ட் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஒன்று ஸோ நேஷனல் பிளானிங் கவுன்சிலில் வந்து வேரியஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க அண்ட் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலில் வந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கான ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ கூட்டாட்சி தத்துவம் இந்த இடத்துல நிலைநிறுத்தப்படுது ஆனால் பிளானிங் கமிஷனில் ஸ்டேட்ஸில் இருந்து எந்த ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டலாக பன்னெண்டு ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸாக நம்ம இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ இது யார் ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஹெரா டோமர் அவர்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகல இந்த மாடல் வந்து ஹெரா டோமர் மாடல் அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கு என்ன மாதிரி ஏரியாஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் இரிகேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்தியா இந்த டைமில் தான் ஃப்ரீடம் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ நைன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த் இந்த பாலிசி தான் அவங்க ஃபா ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ட்ரெயின் ஆஃப் வெல்த்தை பார்த்த வரைக்கும் இங்கிருந்து தான் வளங்கள் எல்லாமே சுரண்டிட்டு போயிருப்பாங்க அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரில்
dam and also bhavani sagar dam in the kala kattathil da kattapattirukum so in the plan la edhukku mukkiyathuvum kudukapattuchu agriculture irrigation and electricity ki mukkiyathuvum kudukapattuchu adanal inge and the dams ala kattunanga so the growth vandu paathana 3.6 so in the plan vandu success da so paathukonga first five year plan heradomer model adirudey objective enna agriculture irrigation and electricity evlo growth attain aachu த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி அட்டைன் பண்ணு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த காலகட்டத்தில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ இதை யாரு ஃபார்முலேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க பிசி மகலனோபஸ் மாடல் ஸோ அதனால இந்த மாடலை பிசி மகலனோபஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்றோம் பிசி மகலனோபஸ் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பிளான்ல கேபிட்டல் கூட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக்கப்படும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் அயனின் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதனால கேபிட்டல் கூட்ஸ்க்கான இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அதிகமா இந்தியாவில் டெவலப் ஆகப்பட்டுச்சு ஸோ பாத்தீங்கன்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாஸ்டர் க்ரோத் இஸ் பாசிபிள் இன் இண்டஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்மளால ஃபாஸ்டரா க்ரோத் அட்டைன் பண்ண முடியாது ஓரளவுக்கு சஸ்டைனபிளாக தான் அது வந்து வளர்ச்சி அடையும் ஆனா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பாருங்க ஃபாஸ்டரா வந்து நம்மளால க்ரோத் அட்டைன் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம அந்த க்ரோத் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல முடியாது பட் இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்டர் க்ரோத்த நம்ம சீக்கிரமா அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ல ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ பப்ளிக் செக்டார் இஸ் கிவன் இண்டிபெண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஓன்ட் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸா தான் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூர் கேலா இண்டஸ்ட்ரி வந்து அப்போதான் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அது வந்து ஜெர்மனியோட அசிஸ்டன்ஸ்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அண்ட் துர்காபூர் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டனுடைய உதவியில வந்து உருவாக்கி இருப்பாங்க ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு கண்ட்ரீஸ் இருந்து அவங்களுடைய டெக்னாலஜிஸை வாங்கி நம்ம ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த டைம்ல நம்ம உருவாக்கி இருக்கோம் ஸோ இப்ப வந்து மத்த கண்ட்ரில இருந்து நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ஃபாரெக்ஸும் வெளியே போயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய ஃபாரெக்ஸ் வந்து குறைஞ்சது ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட் பிளான்லயும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இந்த பிளானை வந்து பாத்துக்கோங்க மகல்நோபஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு கேபிட்டல் கூட்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இண்டஸ்ட்ரினால தான் ஃபாஸ்டர் க்ரோத் வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நம்பினாங்க அண்ட் பப்ளிக் செக்டார் இந்த ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பப்ளிக் செக்டார் தான் ஓன் பண்ணி இருந்தாங்க ஸோ தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானோட பீரியட் பாருங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இதை வந்து காட்கில் யோஜனா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ காட்கில் யோஜனா ஸோ இதுல இதோட அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் ப்ரொபல்டு பொசிஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல அக்ரிகல்ச்சர் கொடுத்தோம் அதுவும் சக்ஸஸ் தான் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அதுவும் சக்ஸஸ் தான் ஸோ இப்போ எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் அடையணும் அண்ட் ஆல்சோ செல்ஃப் ப்ரொபல்டு பொசிஷனா இருக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல ரூர்கேலா வந்து இண்டஸ்ட்ரி உருவாச்சு ஐனன் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஜெர்மனியோட அசிஸ்டன்ஸ் மூலியமா பண்ணணும் துர்காபூர் வந்து உருவாகுச்சு அப்படின்னா அதுவும் பிரிட்டனுடைய உதவியின் மூலியமா நம்ம பண்ணணும் ஸோ இப்படி மத்த கண்ட்ரியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது நமக்கு தேவையான டெக்னாலஜிஸ் நம்ம இந்தியாலேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ண பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால தான் செல்ஃப் ப்ரொபல்டு பொசிஷனை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கான டார்கெட்டை இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ல முன் வைக்கிறாங்க ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்லயும் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி அட்டைன் பண்ண பண்ணணும் அப்படிங்கிற டார்கெட்டும் வைக்கிறாங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்தியா சைனா வார் நடக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல நடக்கும் அண்ட் இண்டோ பாகிஸ்தான் வாரும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல நடக்கும் ஸோ இப்படி வார் நடக்கிறதுனால தான் நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் டிஃபென்ஸ்க்கு நம்ம வந்து செலவு பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருந்தோம் ஸோ நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் பண்ண பணத்தை எல்லாமே டிஃபென்ஸ்க்கு செலவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிளானிங்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கையில வந்து காசு இருக்காது இல்லையா அதனால தான் இந்த பிளான் வந்து முக்கியமா ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கும் ஸோ பாருங்க ரிசோர்ஸஸ் வேர் ஷிஃப்டட் டு டிஃபென்ஸ் அதனால நம்ம
பிளான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு பிளான் தொடர்ச்சியாக நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த பிளானிங்க்கு நம்ம கொஞ்ச காலம் லீவ் விட்டுருக்கோம் அதனால தான் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான் ஹாலிடே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதற்கு வந்து எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அலைட் செக்டார்ஸ் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அண்ட் அக்ரிகல்ச்சருக்கு தொடர்பான அலைட் செக்டார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அண்ட் ஆல்சோ காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரூரல் பேஸ்ட் எக்கனாமிஸ் ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டதாக இந்த பிளான் இருந்துச்சு அண்ட் கிரீன் ரெவல்யூஷன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இந்தியாவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹை இல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் அதிக மகசூல் தரக்கூடிய விதைகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கோம் அதனால அக்ரிகல்ச்சரில் செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி அட்டைன் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா ப்ரீவியஸாக டிஎன்பிசியில் பார்த்தோன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷனோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க கிரீன் ரெவல்யூஷனோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நார்மன் போர்லாங் அவர்கள் தான் வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷனோட ஃபாதர் அண்ட் கிரீன் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் யாரு அப்படிங்கிறதையும் கேட்டிருக்காங்க அது வந்து பார்த்தோம்னா எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தான் இந்தியாவோட கிரீன் ரெவல்யூஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்திருப்பாரு அண்ட் ஆல்சோ இந்த பிளான்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளான் ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் டு நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் இந்த டைம்ல இந்த பீரியட்ல யாரு பிரைம் மினிஸ்டரா இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி தான் இருப்பாங்க 1964ல ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இறந்திருப்பாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டரா வந்தது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான் ஸோ இனி இனி வரும் ஸ்கீம்ல இல்லாம இந்திரா காந்தியோட லீடர்ஷிப்ல என்ன மாதிரியான பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஜவஹர்லால் நேருவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஹெவி ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாரு அண்ட் அது வந்து பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கக்கூடாது பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்திரா காந்தியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் ஓன்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டதாக தான் ஜவஹர்லால் நேருவோட பிளானும் இருக்கும் இந்திரா காந்தியோட பிளானும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிளான்ல க்ரோத் வித் ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணணும் அண்ட் ப்ராக்ரெசிவ் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்செக்டிவா வச்சிருப்பாங்க ஸோ க்ரோத் வித் ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டேபிளா க்ரோத் ஆகணும் அண்ட் அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ப்ராக்ரெசிவ் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி ஸோ எக்கனாமியில தன்னிறைவு அடைவதற்கு என்ன வழிகளோ அதை பின்பற்றணும் அப்படின்னு இந்த அப்செக்டிவ்ல வச்சிருப்பாங்க ஸோ இதுல வந்து எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் பண்ணணும் இன்ஃபிளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷனும் இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோலும் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ப்ரைசஸ் வந்து ரைஸ் ஆகாம இருக்கணும் ப்ரைஸ் லெவல்ல கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் நம்ம தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை அதிக அளவில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கைக்கு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் இந்த பிளான்ல முன் வச்சிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷனுக்காக ஃபெரா அப்படின்னு ஒரு ஆக்ட் போட்டிருப்பாங்க நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் எவ்வளோ இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கணும் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் உள்ள வரணும் அப்படின்னு ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்ட் தான் இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஸோ இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்க இப்போ மழை காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னாவே ஜென்ரலா ஆனியனோட பிரைஸும் டொமேட்டோட பிரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை வந்து ஸ்டேபிளா வந்து பிரைஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் வெளியில இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி அங்க வந்து விலை குறைவா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணி இங்க இருக்கக்கூடிய பிரைஸை வந்து ஸ்டேபிளா பண்ணுவாங்க ஸோ ஸோ இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணியும் அதை வந்து நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இதோடைய டார்கெட் வந்து என்ன வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் அச்சீவ் பண்ணது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா இண்டோ பாகிஸ்தான் வார் நடக்கும் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல அகெயின் நம்மளுடைய ரிசோர்சஸ் எல்லாம் டிஃபென்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஷிஃப்ட் பண்றதுனால நம்ம கையில ரிசோர்சஸ் பற்றாக்குறை ஆயிருக்கும் அதனால இந்த பிளான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த பிளான்ல பாருங்க எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் அண்ட் இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் க்ரோத் வித
யாருடைய மாடல் ஹரோ டோமரோடைய மாடல் எதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அக்ரிகல்ச்சர் இரிகேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ இட் இஸ் அ சக்சஸ் பிளான் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி அச்சீவ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் யாருடைய மாடல் பிசி மகள் நோபஸோடைய மாடல் ஸோ எதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கப்பட்டுச்சு இட் இஸ் ஆல்சோ சக்சஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் யார் ஃபார்ம்லேட் பண்ணது கார்கில் அதனால கார்கில் யோஜனா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து அடையணும் தண்ணீரை அடையணும் அப்படிங்கிறது முன் வச்சிருப்பாங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டைம்ல தான் இந்தோ சைனா வார் அண்ட் இந்தோ பாகிஸ்தான் வார் நடந்தது அதனால நம்ம கையில் ரிசோர்சஸ் இருக்காது அதனால தான் இந்த பிளான் வந்து ஃபெயிலியராக இருக்கும் டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தான் அச்சீவ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் பிளான் நம்ம கையில் ரிசோர்சஸ் இல்லாதனால பற்றாக்குறையா இருக்கிறதுனால ஆண்டு திட்டங்களா செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு மூன்று ஆண்டு திட்டங்களாக செயல்படப்பட்டது தான் இது ஸோ இதுல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஆல்சோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் உள்ள கொண்டு வந்திருப்போம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்போம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த ஃபோர்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய லீடர்ஷிப்ல போடப்பட்டது ஸோ அதுல க்ரோத் வித் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் பண்றோம் இன்ஃபிளேஷன் கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஸோ இந்த டைம்ல தான் நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஸோ அதனால கிரெடிட் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும் அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு வந்து எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் மைன்ஸ் இந்த பிளானை வந்து யார் ஃபார்ம்லேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டிபி தார் ஃபார்ம்லேட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ இதோடைய ஆக்சுவல் க்ரோத் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தான் வந்து இதோடைய ஆக்சுவல் க்ரோத்தாக இருந்தது ஸோ இந்த பிளான் வந்து சக்ஸஸ் ஆன பிளான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோலிங் பிளான் ஸோ இந்த பிளான்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி செவனில் இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய ஆட்சி கலைஞ்சு மொராஜி தேசாயுடைய ஆட்சி வரும் ஸோ மொராஜி தேசாய் அவர்களுடைய ஆட்சி வரும் இந்த பிளான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அந்த டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல இந்த ஃபைவ் இயர் பிளானை வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால இவங்க ஒரு பிளானை போடுவாங்க ஸோ தட் இஸ் ரோலிங் பிளான் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இவருடைய பிளான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும் இந்த பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போது யார் வந்து லீடராக இருப்பாங்க அப்படின்னா மொராஜி தேசாய் லீடராக இருப்பாங்க ஸோ ஃபைவ் இயர் பிளானுடைய கண்டினியூஷனாக தான் இந்த ரோலிங் பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும் அண்ட் காந்தியினுடைய எக்கனாமிக் பாலிசி காந்தியினுடைய எக்கனாமிக் பாலிசி வந்து ரூரல் பேஸ்ட் எக்கனாமி ஸோ அதற்கு இந்த பிளானில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் டெர்மினேட் பண்ணப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் எயிட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் இந்த ரோலிங் பிளான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது அது வந்து மொராஜி தேசாயுடைய லீடர்ஷிப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு எதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா காந்தியன் எக்கனாமிக் பாலிசிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ டிஎன்பிசி இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ எந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் நாலு வருஷம் நாலு வருஷத்துல மட்டும் நடக்கப்பட்டது அதாவது அஞ்சு வருஷம் நடக்காம நாலு வருஷத்திலேயே டெர்மினேட் பண்ணப்பட்டது எந்த பிளான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஏன் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டினால இந்த பிளான் வந்து டெர்மினேட் ஆயிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் யாருடைய லீடர்ஷிப்ல நடந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய லீடர்ஷிப்ல தான் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த பிளான்ல எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க பாவர்ட்டியை அரடிகேட் பண்ணணும் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடையணும் ஸோ தொழில்நுட்பத்தில் நம்ம வந்து செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அடையணும் அண்ட் பாவர்ட்டி அரடிகேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ எக்கனாமிக் லிபரலைசேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபெரா ஆக்ட் மூலியமாகவே பார்த்தோம் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதனால எக்கனாமிக் லிபரலைசேஷன் அடையும் அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் டெக்னாலஜியில் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப் அடையணும் அப்படின்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வரணும் அப்போ தான் ஃபாரின் டெக்னாலஜிஸும் உள்ள வரும் நமக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தும் இருக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் அச்சீவ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் எக்கனாமி
ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் அண்ட் நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ரெண்டு ஸ்கீம் ஸோ ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு பதில அவங்க வந்து உணவை வந்து கூலியா கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் அண்ட் நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலியமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் அதிகமா கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த இதோட டார்கெட் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபைவ் அச்சீவ் பண்ணப்பட்டது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் அச்சீவ் பண்ணப்பட்டு ஸோ இட் இஸ் அ சக்ஸஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் எந்த ஆண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் டு நைன்டீன் நைன்டியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் எக்கனாமி அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ எக்கனாமியில் தன்னிறைவு அடையணும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு வந்து தொடர்ந்து அந்த வருஷத்துல எல்லா நாட்களும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது எல்லாமே குறைக்கணும் அதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் ஸோ டெக்னாலஜி டெக்னாலஜிக்கல் அப்கிரேடேஷன் அண்ட் பிரைவேட் செக்டர்ல கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த டைம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல இந்திரா காந்தி அவர்கள் இறந்திருப்பாங்க ஸோ இப்ப ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருப்பாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்துல அவருடைய ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அவரு பிரைவேட் செக்டாருக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ உள்ள கொண்டு வராரு எக்கனாமிக் உள்ளார ஸோ இது முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம் ஜவஹர்லால் நேருவா இருக்கட்டும் இந்திரா காந்தியா இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே பப்ளிக் செக்டர்ஸ் பப்ளிக் ஓன்ட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இனி வரும் காலங்களில் ராஜீவ் காந்தியோட ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி பிரைவேட் செக்டருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இந்த பிளான்ல கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ பாருங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ பிரைவேட் செக்டர் உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ராஃபிட் மோட்டிவாகவும் இருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால ஃப்ளோ ஆஃப் எக்கனாமி எக்கனாமி ஃப்ளோ வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ஆவாஸ் யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ ஆவாஸ் யோஜனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா பாவர்ட்டி அலிவேஷன் ஸ்கீம்ஸ்ல ஆவாஸ் யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீமும் ஒரு ஸ்கீம் தான் ஸோ ஆவாஸ் யோஜனா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து லேபர்ஸ் இருப்பாங்க லேபர்ஸ்க்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கும் அண்ட் ஆல்சோ பாவர்ட்டி அலிவேஷன் ஸ்கீம் ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும் போது எல்லாருக்கும் வீடு கட்டி தரும் திட்டமா இருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் வீடும் கிடைக்கும் ஸோ வீடு கிடைச்சது அப்படின்னா நம்மளுடைய பேசிக் நீட்ஸ்ல ஃபுட் கிளாத்திங் ஷெல்டர் தான் வந்து நம்மளுடைய பேசிக் நீட்ஸ் அதுல ஷெல்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இங்க பூர்த்தி செய்யப்படுது ஸோ இதனால வறுமையும் குறையுது அண்ட் எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சதாகவும் இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஜவஹர் ரோஜ்கர் யோஜனா அப்படிங்கிற ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு ரோஜ்கர் அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல ஜவஹர் ரோஜ்கர் யோஜனா கொண்டு வந்து அதன் மூலியமா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஸ்கீம்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ பாருங்க இந்த இதுல பிரைவேட் செக்டருக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய எய்மே வந்து பிரைவேட் செக்டருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால இந்த காலகட்டத்தில் பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமா உருவாச்சு அதனால சர்வீஸ் செக்டர் வந்து இங்க குரோ குரோ ஆகுது ஸோ சர்வீஸ் செக்டர் இந்த டைம்ல தான் வந்து குரோ ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருந்தது அண்ட் இவர் வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் பண்ணதுனால பிரைவேட் செக்டர் உள்ள கொண்டு வந்ததுனால சர்வீஸ் செக்டர் இங்க வந்து குரோ ஆகுது ஸோ டார்கெட் பாருங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கு நம்மளுடைய ஆக்சுவல் குரோத் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோவா இருக்கு ஸோ நம்ம வச்ச டார்கெட்டை விட அதிகமாக தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இட் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் பிளான் ஸோ ஆனுவல் பிளான் வந்து நைன்டீன் நைன்டில இருந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ ஆண்டு திட்டமா வந்து ரெண்டு வருஷம் போடுறோம் ஸோ எதனால அப்படின்னு பார்க்கும்போது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல அந்த டைம்ல வந்து ராஜீவ் காந்தியும் இறந்திருப்பாரு அண்ட் ஆல்சோ வேர்ல்டு லெவல்ல கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கல்ஃப் வார் நடந்திருக்கும் ஸோ ஈராக்கு குவைத் யூஎஸ் இவங்களுக்கு இடையே வந்து கல்ஃப் வார் நடந்ததுனால ஆயில் பிரைசஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஜென்ரலாவே ஆயில் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாவே எல்லா பொருட்களுடைய விலையும் அதிகமா இருக்கும் இன்ஃபிளேஷன் அதிகமாயிரும் பொருட்களுடைய விலை அதிகமாச்சு அப்படின்னா மக்களால நார்மலா வந்து லைஃப் நடத்த முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆயில் பிரைசஸ்னால வரும் ஸோ இந்த இடத்துல கல்ஃப் வார் நடந்ததுனால இங்க ஆனுவல் பிளானா போடப்படுது ஸோ இந்தியால பிசிக்கல் டெபிசிட் இருக்கும் பணம் வந்து நம்ம கையில இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ
அவ்வளோக்கா எந்த ஒரு இதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது ஸோ வார் நடந்திருக்கும் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி நடந்திருக்கும் அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க் ஒரு சில ஆலோசனைகளை முன் வைப்பாங்க ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் பிளான் வரப்போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளான் எயித் ஃபைவ் இயர் பிளான் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிளான் ஸோ எந்த ஆண்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ டு நைன்டீன் நைன்டி செவன் ஸோ இதுக்கு இதில் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அதில் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒட்டுமொத்தமாக ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு நம்ம டெவலப்மெண்ட் காமிக்கணும் அப்படின்னா ஹெல்த் மூலயமா பண்ண முடியும் எஜுகேஷன் மூலயமா பண்ண முடியும் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேஷன் மூலயமா தான் நம்மளுடைய ஹியூமன் கேபிட்டல் ரிசோர்ஸை நம்மளால் அதிகரிக்க முடியும் ஸோ அதற்கு தான் இங்கே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த டைம்ல பி வி நரசிம்மராவ் தான் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டரா இருப்பாரு ஸோ நியூ எக்கனாமிக் பாலிசியை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரோம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல அதுல வந்து லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் இதுல வந்து கொண்டு வரும் ஸோ லிபரலைசேஷன் அப்படின்னா தாராளமயமாக்கல் பிரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னா தனியார் மயமாக்கல் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா உலகமயமாக்கல் அதாவது பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் எல்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க நிறைய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் நடக்குது நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமா இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ கேபிட்டல் கூட்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமா இருக்கு அதனால கூட்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓவரால நம்மளுடைய எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்கு ஸோ பாருங்க ட்ரேட் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த பாலிசி கொண்டு வந்தனால தான் ட்ரேட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டார்கெட் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அச்சீவ் பண்ண க்ரோத் வந்து பாருங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஓவரால இட் இஸ் அ சக்சஸ் பிளான் ஸோ இந்த பிளான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பிளான் ஏன்னா வந்து எக்கனாமி ஸோ இந்தியாவுடைய எக்கனாமி வந்து முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய பாலிசியா வந்து நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி தான் இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இந்த பிளான் வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க நைன்டீன் நைன்டி டூ இருந்து நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டது ஸோ எதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டுச்சு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நியூ எக்கனாமிக் பாலிசியை வந்து உள்ள கொண்டு வராங்க அதனால லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் நடக்குது ஸோ சொன்ன டார்கெட்டை விட அதிகமாக தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் இட் இஸ் ஆல்சோ அ சக்ஸஸ் பிளான் ஸோ அடுத்தது நைன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் நைன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் பீரியட் பாருங்க நைன்டீன் நைன்டீன் செவன் டூ டூ தௌசண்ட் டூ வரைக்கும் இருந்து செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த டைம்ல அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் தான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருப்பாங்க ஸோ இந்த பிளானுடைய அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி ஸோ லாஸ்ட் பிளான்ல பிரைவேட்டைசேஷனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்போம் பிரைவேட்டைசேஷன் அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரைவேட் ஓன்ட் கம்பெனிஸ் தான் இருக்கும் அவங்களுடைய மோட்டிவ் என்னவா இருக்கும் ப்ராஃபிட் மோட்டிவா தான் அவங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படி ப்ராஃபிட் மோட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோசியல் ஈக்விட்டி அடிபட்டிருக்கும் அதனாலதான் இந்த பிளான்ல சோசியல் ஜஸ்டிஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஈக்விட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பாங்க அதனால அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரூரல் டெவலப்மெண்ட் லைக் ரூரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரெடியூஸ் ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ் அதாவது பிராந்திய ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது பாக்குறாங்க லாஸ்ட் பிளான்ல பிரைவேட்டைசேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமாச்சு அதனால அர்பனைசேஷன் அதிகமாச்சு ஸோ அர்பன்ல தான் எல்லா விஷயமும் அங்க இருந்துச்சு அண்ட் ரூரல்ல எந்த வித குரோத்தும் இல்ல அப்படிங்கும் போது ரீஜனல் இம்பேலன்ஸ குறைக்கணும் அப்படின்னு இந்த பிளான்ல முன் வைக்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயோடைய கனவு திட்டமான கோல்டன் குவாடிலேட்டர் ஸ்கீம் இங்கதான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது கோல்டன் குவாடிலேட்டர் ஸோ இது வந்து சென்னை மும்பை டெல்லி அண்ட் கொல்கட்டா இந்த நாலு பிளேஸையும் இணைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிளானுடைய முக்கியமான எய்ம் ஸோ டெல்லி ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மும்பை கொல்கட்டா அண்ட் சென்னை ஸோ இந்த நாலு பிளேஸையும் ஸோ இந்த நாலு பிளேஸையும் இணைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கோல்டன் கோஆர்டினேட்டர் ப்ராஜெக்டோட முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் ஸோ இதனால வந்து ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய கம்பெனிஸ் உள்ள வருவாங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ள வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பிளானை போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது இது கொண்டு வரதன் மூலியமா நம்மளால ரீஜனல் இம்பேலன்ஸை குறைக்க முடியும் ஸோ ஒரு ரோடு போடுறதன் மூலியமா எப்படி நம்ம எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆகுது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறையா வருது அதுல ப்ரொடக்ஷன் நிறையா வருது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் நிறையா வருது அதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கையில ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஹைவேவை வந்து
பர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ்குள்ள நான் வந்து டபுள் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த பிளான்ல வைக்கிறாங்க டபுள் த பர் கேபிட்டா இன்கம் இந்த நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அதாவது தலா வருமானம் ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய தலா வருமானத்தை அடுத்த பத்து வருஷத்துல இரட்டி பார்க்கறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிளானுடைய அப்செக்டிவா இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ பாவர்ட்டிய பிப்டீன் பர்சன்ட் ரெடியூஸ் பண்றேன் எந்த வருஷத்துக்குள்ள அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் குள்ளார நான் பாவர்ட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பிப்டீன் பர்சன்ட்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு ரெண்டு அப்செக்டிவா இந்த பிளான்ல வைக்கிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் பர் காப்பிட்டா இன்கம் நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ்குள்ள டபுள் பண்ணி காமிக்கிறதும் அப்புறம் பாவர்ட்டியை ரெடியூஸ் பண்றது தான் இந்த பிளானுடைய ரெண்டு அப்ஜெக்டிவா இருக்கு ஸோ இதுல சர்வ செக்டார் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டாருக்கும் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கப்படுது அவங்க ப்ரொடக்ஷன் அதிக அதிகப்படுத்துறாங்க ஸோ இந்த பிளானுடைய டார்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்ட் அண்ட் அச்சீவ் பண்ணப்பட்டது செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் அச்சீவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல வந்து என்ன பார்த்தோம் பாவர்ட்டி ரிடக்ஷன் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய ப்ரீ பீரியட்ல பண்ணப்பட்டுச்சு எக்கனாமிக் ரிபலைசேஷன் பண்ணணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் மாடர்னைசேஷன் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ பாவர்ட்டி ரிடக்ஷனுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது அதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஃபுட் ஃபார் ஒர்க் ப்ரோக்ராம் அண்ட் நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் செவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல செல் சஃபிஷியன்சி அச்சீவ் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து ப்ரொடக்டிவாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோடைய முக்கியமான எய்மா இருந்தது ஸோ இந்த பிளான்ல அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய கவர்மெண்ட் தான் இருக்கும் ஸோ இவரு பிரைவேட்டைசேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு பிரைவேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதிகமாக உள்ள வராங்க ஸோ அதனால சர்வீஸ் செக்டாரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த பிளான் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் டார்கெட் வச்சிருப்போம் அச்சீவ் பண்ணப்பட்டது சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஸோ இட் இஸ் சக்ஸஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் பிளானாக கொண்டு வரும் இது வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது கல்ஃப் ஆர் நட ஏற்படுது அதனால ஆயில் ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்தியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஏற்படுது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ராஜீவ் காந்தி இருக்கிறதுனால அண்ட் ஆல்சோ நம்ம கையில் ஃபாரக் ஷார்டேஜும் நடக்குது அண்ட் இதனால நியூ எக்கனாமிக் பிளானை நம்ம வந்து உள்ள கொண்டு வரும் ஸோ எயித் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல நியூ எக்கனாமிக் பிளான் வந்து ஃபுல்லா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஸோ அதனால லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் நடக்குது நம்ம டார்கெட்டும் அச்சீவ் பண்ணிடும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ஸோ நைன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் வித் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து யாரு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கொண்டு வந்திருக்காரு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் ஆல்சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் குவாடினேட்டர் ப்ராஜெக்டுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது அந்த கோல்டன் குவாடினேட்டர் ப்ராஜெக்ட் ஏது வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா கார்கில் வார் நைன்டீன் நைன்டி நைன்ல நடக்கும் ஸோ ரிசோர்சஸ் எல்லாமே நம்ம டிஃபரன்ஸ்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுறோம் நம்ம கையில ரிசோர்சஸ் இல்லை அதனால ஸோ நெக்ஸ்ட் டென்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் டென்த் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல வந்து பர் காப்பிட்டா இன்கம் நம்ம டபுள் பண்ணி கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் அண்ட் பாவர்ட்டிய பிப்டீன் பர்சன்ட் ரெடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பத்தியும் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் அண்ட் டுவெல்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ லெவன்த் ஃபைவ் இயர் பிளானை பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படும் ஸோ இதுல ஃபாஸ்டர் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபாஸ்டராகவும் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த பிளானுடைய முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் ஸோ ஃபாஸ்டர் அப்படிங்கும் போது ஜிடிபியும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அடுத்தது இன்க்ளூசிவ் அப்படிங்கும் போது மோர் க்ரோத் அண்ட் எல்லா பீப்புளுக்கும் ஆன வளர்ச்சியா இருக்கணும் ஸோ இதுல வந்து ஐ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் குரோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை உருவாக்கி தர போறதா இந்த பிளான்ல சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் டிராப் அவுட்ஸ் ஸ்கூல் கோயிங் சில்ட்ரன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிராப் அவுட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் இதுல வச்சிருக்காங்க ஸோ அதற்காக ரைட் டு எஜுகேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஆக்ட் படி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கம்பல்சரி அண்ட் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் இந்த ஆக்ட் மூலியமா கிடைச்சிருக்கும் அதனால நம்மளால அந்த டிராப் அவுட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணப்படும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க
சஸ்டைனபிள் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை முன் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த பிளானில் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் தான் லீடர்ஷிப்பாக இருக்காங்க அவருடைய ஆட்சி தான் இருக்குது ப்ரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் கேபிட்டல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரூ ஹெல்த் எஜுகேஷன் ஸ்கில் அண்ட் நியூட்ரிஷன் ஸோ லாஸ்ட் பிளானில் ரைட் டு எஜுகேஷன் கொண்டு வந்த அதனால் நம்மளால் எஜுகேஷன் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நம்மளால் கொடுத்துருக்க முடியும் ஸோ இந்த பிளானில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் கொண்டு வரப்படும் ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலியமா நியாய விலை கடைகள் மூலியமா மக்களுக்கு மலி மலிவான விலையில பொருட்கள் தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கீம கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது ரைஸ் அரிசியா இருக்கட்டும் கோதுமையா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நியாய விலை கடைகள் மூலியமா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் மிட் டே மீல் ஸ்கீம் வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதற்கான ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இந்த ஆக்ட் மூலியமா நடக்கும் அண்ட் அங்கன்வாடிஸ்ல ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் உணவு அளிக்கணும் ஸோ அந்த பாலிசியும் இதுல வந்து இந்த ஆக்ட் மூலியமா தான் நிறைவேற்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ நியூட்ரிஷன் பேஸ் பண்ணி நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லிட்ரஸி ஸோ எழுத்தறிவு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இதுல வந்து டார்கெட்டா பிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ க்ரோத் டார்கெட் வந்து பார்த்தோம்னா எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஜிடிபி நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல எலெக்ஷன் முடிஞ்சு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கவர்மெண்ட் வரும் ஸோ அவங்க இந்த பிளானிங் கமிஷனுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டு ஒரு நியூ ஆர்கனைசேஷனை கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இருப்பாங்க ஸோ அதன்படி தான் நித்தி ஆயோக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இனிமே வர காலத்தில் நித்தி ஆயோக் தான் வந்து இந்தியாவுக்கான பிளானிங்கை பண்ணுவாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அந்த நித்தி ஆயோக் உருவாக்குனாலும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் இந்த பிளான் வந்து முழுமையாக கம்ப்ளீட் ஆகப்படும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க பிளானிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வரைக்கும் டுவெல் ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது நித்தி ஆயோக் ஸோ மோடி அவர்களுடைய கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நித்தி ஆயோக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கப்பட்டுச்சு பிளானிங் கமிஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு இனிமேல் பிளானிங் கமிஷன் இந்தியாவுக்கு எந்த ஒரு பிளானிங்கும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நித்தி ஆயோக் மூலியமா தான் இந்தியாவுக்கு ஒரு பிளானிங் வகுக்கப்படும் ஸோ பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜான் ஒன்ல வந்து இந்த பிளானிங் நித்தி ஆயோக் வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ இட் இஸ் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அண்ட் இவங்க வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் மூலியமா தான் இங்கு இந்த நித்தி ஆயோக்கு உருவாக்குறாங்க ஸோ எக்ஸிகூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா தீர்மானம் போட்டு தான் இந்த நித்தி ஆயோக்கையும் உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து திங்க் டேங்க் பாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா சிந்தனை கலஞ்சியம் சிந்தனை கலஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டம் அப் அப்ரோச் ஸோ பிளானிங் அப்படிங்கிறது வில்லேஜ் லெவல்ல இருக்கணும் அதுல இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போகணும் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகணும் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து சென்டருக்கு போகணும் ஸோ இப்படி அவங்களுடைய பிளானிங்கை வந்து பாட்டம்ல இருந்து அப் மேலே போகணும் அப்படிங்கிறதுனால பாட்டம் அப் அப்ரோச் பிளானிங்கை தான் இவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ இந்த நித்தி ஆயோக்குடைய காம்போசிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இந்த நித்தி ஆயோக்கில் சேர்பர்சன் ஒருத்தர் இருப்பாங்க அந்த சேர்பர்சன் பிரைம் மினிஸ்டராக தான் இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்ததுலையும் பிளானிங் கமிஷன்லையும் சேர்மன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக தான் இருப்பாங்க அண்ட் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில்லையும் வந்து சேர்மன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதன் பேரில் இங்க நித்தி ஆயோக்கோட சேர்மனும் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ வைஸ் சேர்பர்சன் வந்து இருக்காங்க அவங்க வந்து யார் யாரால் நாமினேட் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தான் இந்த வைஸ் சேர்பர்சனையும் நாமினேட் பண்றாரு அண்ட் சிஇஓ சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீசர்ஸும் இருக்காங்க அவங்களையும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க ஸோ இதுல பாருங்க ஒரு மூணு விங்ஸ் இருக்கு ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் அபிஷியோ மெம்பர்ஸும் இருக்காங்க ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னிங் கவுன்சில் அப்படிங்கிற ஒரு பாடி இருக்கு ரீஜனல் கவுன்சில் அண்ட் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டர்ஸ் இந்த கவர்னிங் கவுன்சில்ல எல்லா ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லூட்டினன் கவர்னர்ஸ் சொல்லக்கூடிய யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆன லூட்டினன் கவர்னர்ஸும் இந்த கவர்னிங் கவுன்சில்ல இருக்காங்க அண்ட் ரீஜனல் கவுன்சில்ல சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் லூட்டினன் கவர்னர்ஸ் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் ஸோ ரீஜனல் கவுன்சில்
இந்த பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ்ல வச்சிருப்பாங்க இந்த பார்ட் டைம் மெம்பர்ஸ்ல மேக்சிமம் டூ மெம்பர்ஸ் தான் இருப்பாங்க அடுத்தது எக்ஸ் அபிஷியோ மெம்பர்ஸ் வந்து மேக்சிமம் நாலு இருப்பாங்க இவங்க வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்ல இருந்து நாமினேட்டர் படக்கூடியவங்க தான் ஸோ யார் நாமினேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நாமினேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த நித்தி ஆயோக்குள்ளே மூணு ஸ்பெஷலைஸ்டு விங்ஸ் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிசர்ச் விங் கன்சல்டன்சி விங் அண்ட் டீம் இண்டியா விங் ரிசர்ச் விங்கில் டாப் நாட்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஸோ எல்லா ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் நாட்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ரிசர்ச் விங்கில் இருப்பாங்க அண்ட் கன்சல்டன்சி விங்கில் வந்து ஸோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஸோ இந்த டாப் நாட்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸால் ப்ரிப்பேர் பண்ணப்பட்ட பிளானை இவங்க ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த கன்சல்டன்சி விங் வந்து கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டீம் இண்டியா விங் ஸோ டீம் இண்டியா விங் வந்து ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து எல்லா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த டீம் இண்டியா விங்ல இருப்பாங்க ஸோ ரிசர்ச் விங்ல டாப் நாட்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்க போறாங்க கன்சல்டன்சி விங்ல வந்து இந்த டாப் நாட்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய பிளான ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க அண்ட் டீம் இண்டியா விங்ல ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் ஸோ நித்தி ஆயோக்குடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து பாலிசி அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பாலிசி லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாக்கான எக்கனாமிக் பிளான் என்ன அதை வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பாலிசி வடிவத்தில் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடியவங்க தான் வந்து நித்தி ஆயோக் ஸோ இவங்க வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் வந்து நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் இந்த சென்ஸ் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து எல்லா மெம்பர்ஸும் இதுல வராங்க லைக் சீஃப் மினிஸ்டரும் இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ஸும் உள்ள வருவாங்க ஸோ டீம் இண்டியா அவங்க இருக்கக்கூடிய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாருமே உள்ள வராங்க ஸோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனுடைய வேலையாகவும் இந்த நித்தி ஆயோக் வேலை இருக்கு அதனால தான் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் சொல்லக்கூடிய கூட்டாட்சி தத்துவத்தை வந்து நிலைநிறுத்தக்கூடிய பொறுப்பும் இந்த நிதி ஆயோக்கு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் ஸோ இவங்களுடைய அப்ரோச்சே வந்து பாட்டம் அப் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ஸோ வில்லேஜ் லெவலில் பிளானிங் பண்ணி அதை படிப்படியாக வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஸோ டீசென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் ஆனால் பிளானிங் கமிஷனுடைய முக்கியமான அப்செக்டிவாகவே இருந்தது வந்து என்னென்னா சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் மையப்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடல் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து அப்படி இல்லாமல் டீசென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங்க்கு தான் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஸோ இவங்க திங்க் டேங்காக இருக்க போகிறாங்க நாலேஜ் அண்ட் இனோவேஷன் ஹப்பாக இருக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் ஆல்சோ இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இஷ்யூஸை வந்து குறைக்க போகிறாங்க ஸோ டே டு டே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இஷ்யூஸை குறைக்கக்கூடிய பொறுப்பும் இந்த நிதி ஆயோக்கு இருக்கு நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷன் டெக்னாலஜிக்கல் அப்கிரேஷன் அண்ட் நாம் மானிட்டரிங் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ இந்த கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷனை பற்றி பார்க்கும்போது அதே மாதிரி இன்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட்ஸாக இருக்கலாம் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் இன்டர்ஸ்டேட் ட்ரேட் காமர்ஸ் இது எல்லாத்துலையும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்ஸ் ரெசல்யூ ரெசல்யூஷன் பண்ணுறக்கூடிய பொறுப்பும் இந்த நித்தி ஆயோக் இருக்கு ஸோ ஓவரால் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணணும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை நிலை நிறுத்தணும் அண்ட் டீசென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங்காக இருக்கணும் திங்க் டேங்காக இருக்கணும் இனோவேஷனை நிறையா கொடுக்கணும் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் இஷ்யூஸை வந்து குறைக்கணும் கான்ஃபிளிக்ட் ரெசல்யூஷனை குறைக்கணும் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அப்கிரேடேஷன் அண்ட் பிளானிங்கை மானிட்டர் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ எவல்வேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய செவன் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் பில்லர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த செவன் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் பில்லர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அது என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மெயின்ஸ்ல வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை பார்ப்போம் ஸோ செவன் பில்லர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கவர்னன்ஸ் ஸோ கவர்னன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் கவர்மெண்ட் மேக்சிமம் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மேக்சிமம் கவர்னன்ஸ் மூலியமா கடை கோடி மக்களையும் நம்ம கவர்னன் கவர்மெண்ட் ரீச் பண்ணும் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர ஸ்கீம்ஸை எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கவர்னன்ஸ்னால தான் முடியும் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் நல்லா இருக்கணும் அடுத்தது அந்தியோதயா பாவர்ட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அதுக்கான ஸ்கீம்ஸையும் இவங்க கொண்டு வரணும் நெக்ஸ்ட்
அடுத்தது பார்ட்டிசிபேஷன் சிட்டிசன்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் இங்கே அதிகமாக இருக்கணும் சிட்டிசன்ஸோடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இன் கவர்மெண்ட் அண்ட் வில்லேஜ் லெவல் ஸோ வில்லேஜ் லெவல்லையும் வில்லேஜையும் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆக்கப்படணும் அங்கேயும் வந்து க்ரோத் காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இந்த ஏழு பிரின்சிபல்ஸை வச்சுருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கவர்னன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீச் பண்ணணும் அந்தோதியா அப்படின்னா பாவர்ட்டி ரெடியூஸ் பண்ணணும் சஸ்டெனபிலிட்டினா சஸ்டெனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை ரீச் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ அது நீடித்த வளர்ச்சியாக இருக்கணும் அண்ட் டெமோகிராஃபிக் டிவிடென்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் கேபிட்டல் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் இன்க்ளூஷன் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்ரி சிட்டிசன் எல்லா சிட்டிசனும் அந்த கவர்னன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அண்ட் வில்லேஜ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய வில்லேஜ் என்டர்பிரைசஸ் வில்லேஜில் எக்கனாமிக் க்ரோத் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வில்லேஜ் லெவல் ஸோ நித்தி ஆயோக் வந்து பிளானிங் பண்ணும் போதே இந்த மாதிரியான பிரின்சிபல்ஸை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க ஒரு பிளானை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது தான் எல்லாத்துக்கும் உண்டான வளர்ச்சியாக வந்து இருக்க போகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் செவன் பில்லர்ஸ் ஸோ செவன் பில்லர்ஸ் ஆஃப் நித்தி ஆயோக் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் ப்ரோ பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு சிட்டிசன் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு என்ன தேவை இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே பூர்த்தி செய்யணும் ஸோ ப்ரோ ஆக்டிவ் அண்ட் ப்ரோ பீப்புள் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஸோ பார்ட்டிசிபேட்டிவ் அப்படிங்கிறது சிட்டிசனும் எல்லா சிட்டிசனும் உள்ள வரணும் அண்ட் ஆல்சோ விமனும் உள்ள வரணும் ஸோ விமனுக்கும் எல்லா விதமான நன்மைகளும் கிடைக்கணும் லைக் எஜுகேஷன் கிடைக்கணும் ஹெல்த் கிடைக்கணும் அண்ட் கவர்மெண்ட்லேயும் அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது எம்பவரிங் அப்படிங்கிறதும் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை பற்றி பேசக்கூடியது தான் இன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிறதும் எந்த ஒரு சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டியும் இல்லாமல் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்ட் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ரிலீஜியஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது ஈக்வாலிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்வாலிட்டியை பற்றி பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசக்கூடியது ஸோ ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா வேலை வாய்ப்புகள்லையும் சரி எஜுகேஷன்லையும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறது தான் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈக்வாலிட்டி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும் கவர்னன்ஸ் மூலியமாக தான் நம்மளால் டிரான்ஸ்பரன்சி அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி அச்சீவ் பண்ண முடி அச்சீவ் பண்ணுறதுனால அக்கௌண்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ மக்களுக்கு எல்லா ஸ்கீம்ஸை பற்றின அவேர்னஸும் தெரியுது அந்த ஸ்கீம்ஸ் மக்களுக்கு போய் சேர்றது அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படி இருந்தால் தான் கவர்மெண்ட் மேலே மக்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து செவன் பில்லர்ஸாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ப்ரோ ஆக்டிவ் ப்ரோ பீப்புள் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் எம்பவரிங் இன்க்ளூஷிவ் இன்க்ளூஷன் அதாவது இன்க்ளூஷன் ஆஃப் ஆல் அப்படிங்கிறது ஈக்வாலிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இது எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நித்தி ஆயோகோடைய ஏழு பில்லர்ஸாக இருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ நித்தி ஆயோக் ரிலேட்டாக ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ நித்தி ஆயோகோடைய ஹெட்டா யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் நித்தி ஆயோகோடைய ஹெட்டாகவும் அதாவது சேர்பர்சனாகவும் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து யார் சேர்பர்சனாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் வந்து சேர்பர்சனாக இருக்காங்க அண்ட் ரீசெண்டா வைஸ் பர்சனை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஸ்ரீ சுமன் பெர்ரி அவர்களை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சிஓவும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிவிஆர் சுப்பிரமணியம் ஸோ இந்த ரெண்டு பர்சன் அதாவது வைஸ் சேர் பர்சனையும் சிஓவையும் வந்து நியூவா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஸ்ரீ சுமன் பெர்ரி அண்ட் பிவிஆர் சுப்பிரமணியம் அவர்களை வந்து நியூவா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் சேர்மனா யார் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டினும் கேட்கலாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் பனர்காரிய பனக்காரியா அவர்கள் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் சேர்மனா இருந்திருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிஓவா யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிந்து ஸ்ரீ குல்லர் அவர்கள் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிஓவா இருக்காங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விமன் விமன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிஓ இருக்கிறனால நம்ம வந்து இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் இது வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் கேட்கப்படலை பட் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் விமன் சிஓவா நித்தி ஆயோக்கு யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிந்து ஸ்ரீ குல்லர் தான் இருக்காங்க ஸோ கரண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து சேர்மன் வைஸ் சேர்பர்சன் அண்ட்
So next financial powers. So planning commission of Porta Varicum financial powers among the Kirk in the chair. Pathina or a plan implement under the Avanga and the financial resources allocate Panakuri, Porupum and the planning commission here in the chair. Anna Nithia Yoka and the financial powers Kadayad. Avanga planning Matana Panikudupanga and the financial powers allocate Panakuri, Porupu and the finance commission here in the. So previous up Adding Abina in the planning commission the financial powers Kuruka Patadanala, finance commission or a Porupum. Planning Commission or the Purpum and the overlook overlap could be a situation like the So other than the PV Rajman or our Levandu Munvachir Pari in the Marie Planning Commission, Finance Commission or a Purpum, or a level one the similar arc. So even though finance allocate Pandranga and Finance Commission of Finance allocate Pandranga, up here come over there. And the one the Orisil issues on the air per day. So other correction of Dinger Kaga, Nithia Yoke and the financial powers on the Koduka Padala. So next one on the no representation from states. Planning Commission in the states in the representation of the states. So, that is the first time in 1952 the National Development Council. That is the state representatives. So, Planning Commission in the planning states in the representation of the states. That is the Kuta Chitatu. So, the representation from states in the representation of the states. So, the States are the representation of the governing council, regional council, and the specialized wings are Team India wing. All of them are experts. States are nominated for the experts and chief ministers. All of them are in the planning. States are in the planning. All of them are in the in the planning. All of them are in the planning. States are in the planning. All of them are in the planning. All of them are in the planning. All So, overall, in the planning commission, we have a top down approach, in the bottom up approach, finance commission, so financial powers are the planning commission, in the planning commission, the financial powers are the and representation of states are the same, and the representation of states are the same. So, this is the major planning commission, the difference. So, thank you, friends. So, if you are watching the videos, uh, and in the channel, subscribe. So, thank you.